السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهدر نغلا سورة الرحمن ده بشديرنا تنبا آغم آيتو نعرت سوجي پيچنين تدرشي عنوان ان شاء الله يرو بھاغت ارواتي آروم ارواتي ارو مآيت غلالان نمال پريشوري كنت فإذا ورى الله سبحانه تعالى منشن ورندي چهد انا نگره انغلا سمد چاير انو سمسار چوندر انت بوميل منشن سرطي چدوم اده پولا تنن منشن ورندي بوميل اللا سسي انغلا سرطي چد کڑلی گلا سرطي چد اده پولا تنن اوبري لوگت اللا سورينم چندرن نتشترنگلو ايه نگره انغلا اللام سرطي چد انا سمد چاير انو الله سبحانه تعالى ادو ورى پرنجو وندر انت پیر آیت مدل نمال سورت ان اڈت سکشن لے کو پروبیشی کان الله سبحانه تعالى وڑا پر ഈ നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം അത് എക്കാലഘട്ടത്തും അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം കുല്ലുമൻ അലൈഹാഫാൻ എല്ലാം നാശമടയുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ നാശമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം മനോഹരമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റോട് കൂടിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു നാശം വരാനുണ്ട് ആ നാശത്തെ അതിജയിക്കാൻ ഒരാൾക്കും ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചനാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ സം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വഫി അംഫുസിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാം കീഴടക്കിയെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരണമെന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനുഷ്യന് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനെ അതിജയിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അന റബ്ബുക്കുമല്ല അല്ല ഞാനാണ് ഞാനാണ് രക്ഷിതാവെന്ന് വാദിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരികളായിട്ടുള്ള ധിക്കാരികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഫിറാവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ പോലും മരണത്തെ നേർക്ക് നേരെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ദൗർബല്യം വെളിപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഏത് ലോകത്തെ ഏത് ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിക്കും മരണമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അതിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല അവൻ്റെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സൂറത്തിൽ സൂറത്തിൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തല അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു തബാറക്കൽ ലതി ബി യതിഹിൽ മുൽക്ക് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാന തല ഉടൻ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത് അവനാണ് മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഓർഡർ പോലും അത്ഭുതമാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് മരണത്തെയാണ് കാരണം ആ മരണമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു അധികാരിക്കും കീഴടങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് അത് മുമ്പിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ദൗർബല്യം കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി നമ്രൂദ് ആ നമ്രൂദ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മുമ്പിൽ സംവദിച്ച സന്ദർഭത്തിലും സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംവാദം അള്ളാഹു സുബാന തല അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള നമ്രൂദിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് റബ്ബി അല്ലതി യുഹി വയുമീത്ത് എന്റെ രക്ഷിതാവാണ് ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ചെയ്യുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സംവാദം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് ആദ്യം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രസകരമാണ് ആ സംവാദം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദർഭികമായിട്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് നമ്രൂദ് നമ്രൂദിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിനെ അതിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള നമ്രൂദ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ വാദത്തെ അതിസമർത്ഥമായിട്ട് വളച്ചൊടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം രണ്ടാളുകളെ തടവിലുള്ള രണ്ടാളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരാളെ അദ്ദേഹം വധിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ അദ്ദേഹം പോകാൻ അനുവദിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കൂടായിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് ചോദിച്ചു അനോഹി വയു
ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ ജീവിതവും മരണവും ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കേൾക്കുന്ന നമ്രൂദിനും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കുമെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ നമ്രൂത് ചെയ്ത തന്ത്രം നോക്കുക സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പച്ചയായിട്ട് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇന്ന് ഇന്നും പല നമ്രൂതുമാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇന്നും പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യ ഇതാണ് അതായത് വളരെ പച്ചയായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അതിസമർത്ഥമായിട്ട് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുഹാനത അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അതിമനോഹരാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടുത്ത തെളിവ് കൊടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ശാസ്ത്രമില്ല പക്ഷെ ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് കൊടുക്കുന്നത് ആസ്ട്രോണമി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോളജിയിൽ നിന്നാണ് കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കും എന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അള്ളാഹുവാണ് കിഴക്ക് നിന്നും സൂര്യൻ ഉദിപ്പിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിപ്പിക്കുന്നത് നീയാണ് രക്ഷിതാവെങ്കിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് പടിഞ്ഞാർ എന്നും സൂര്യൻ ഉദിപ്പിച്ച് കിഴക്ക് നീ അസ്തമിപ്പിക്കുക നീയാണ് രക്ഷിതാവെങ്കിൽ അതിമനോഹരാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിന് മുമ്പിൽ നമ്രൂത് കീഴടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ശാസ്ത്രീയമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പല ആളുകളും പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന അത്തരം സമീപനങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അത് അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഏർപ്പെടേണ്ടി ഇരുന്നത് നമ്മളോട് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അപ്പൊ സൂര്യന് കിടക്കുതിക്കുന്നതും പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൂറത്തിലും അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂറത്തിലും ഒരല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആയത്ത് നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്മരിക്കുക റബ്ബുൽ മസ്ജിദ് കൈനി റബ്ബുൽ മഹരിബൈൻ അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് സൂര്യന്റെ ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സൃഷ്ടാവിന്റെ ആ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ സൃഷ്ടാവിന്റെ കഴിവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ വൈഭവമാണ് സൃഷ്ടി വൈഭവമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കറിയാം സൂറത്തുല സൂറത്തുല അനാം സൂറത്തുല അനാമിന്റെ എഴുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂര്യനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാല ഹാദ റബ്ബി ഇതാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫലമ അഫല ഹാല ലാ ഒഹബുൽ ലാഫിലീൻ അസ്തമിക്കുന്ന ഒന്നും എന്റെ ദൈവമല്ല അപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ഏതായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം അള്ളാഹു സുബാന തല മരണം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഏതൊരു ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയും കീഴടങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ദൗർബല്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മരണം എന്നുള്ളത് ആ ദൗർബല്യം ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും സുബാനല്ല കുല്ലുമൻ അലൈ ഹാഫാൻ ഇനി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് കിയാമത് നാളിലുള്ള നാശത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് വ്യക്തി തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വ്യക്തി തലത്തിൽ ഈ ഒരു ആയത്ത് നമ
മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തുള്ളൊരു മേഖല യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തെ എങ്ങനെ അതിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടി നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ആ ഗ ആ ഒരു രംഗത്ത് ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര മേഖല നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര മേഖലയാണ് ക്രയോണിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര മേഖല എന്താണ് അതിലൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിലൂടെ അവർ മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ ഭാവിയിൽ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ആ ഡെഡ് ബോഡി അവർ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് മരണം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ബ്ലഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ അതിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടുത്ത് വളരെ വാർത്ത പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച ഒരു ന്യൂസ് ഒരു 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 സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു യുവതി അതെ അവർ ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ വന്ന് മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ അവരുടെ ശരീരം ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ലാബിന് കൈമാറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത വളരെ പ്രാധാന്യം നേടിയ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ശരീരം തൻ്റെ മൃതശരീരം അവർ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലാബിന് വേണ്ടി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്രലോകം ബ്രെയിൻ ക്യാൻസറിനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപം മുടക്കിയിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഡെഡ് ബോഡി കൊടുക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ചയേൽപ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ അവരുടെ ലാബിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവയെ റീഅനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ രണ്ടാമത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുവരെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ശാസ്ത്രലോകത്ത് തല പോകഞ്ഞ് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ രംഗത്ത് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കതിന് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്ത പറഞ്ഞു കാലു യാ വൈലന മറക്കദിന ഹാദ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരാമെന്ന് മാത്രം സുഹൃത്തു യാസീൻ അതായത് ആ മൃതദേഹങ്ങൾ അവർ ഉയർത്തെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയും എൻ്റെ നാശമേ ഈ ഉറക്കിൽ നിന്നും ആരാണ് എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അവർ രണ്ടാമത് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സുഭാനത്ത ഏതായാലും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണത്തെ അതിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല കുല്ലുമൻ അലേഹ ഫാൻ അപ്പം മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പ്രപഞ്ചവും നശിക്കുമെന്നുള്ളത് പച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു ശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം പ്രപഞ്ചം നശിക്കും എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രലോകം കൃത്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നശിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നശിക്കും എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ഇതുവരെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനില്ല ഇന്നും നിരവധി പഠനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മേഖലയാണ് പ്രപഞ്ച നാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര മേഖല നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലത് സൂചിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ബിഗ് ക്രഞ്ച് തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അത് പ്രകാരം അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് ഒരു പെട്ടിത്തെറിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബാങ്ങിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത് അതിനുശേഷം ആ ബിഗ് ബാങ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കും അതായത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും പിറകിലേക്ക് വന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് വീണ്ടും ഒരു പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കും അതാണ് ബിഗ് ക്രഞ്ച് തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രലോകത്തുള്ള മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് ബിഗ് റിപ്പ് തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം അത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായിട്ട് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരി
അപ്പൊ അവർക്ക് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അടക്കാനുള്ള വിവരം അള്ളാഹ് സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചം നശിക്കുമെന്നുള്ളത് പച്ചയായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കുല്ലുമൻ അലൈഹാൻ സുബാനുള്ള അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പ്രപഞ്ച നാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഫേസുകളിലൂടെ അത് കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അസാ അതായത് അന്ത്യസമയം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിയാമ ഉയർത്തെ നെൽപ്പ് മൂന്നാമതായിട്ട് ആഹിറ അതായത് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അന്ത്യനാൾ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനും ഹദീസും അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് സ്വയായിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹിസ്ലം പറഞ്ഞു മൻ സറഹു അയ്യൽ ആരെങ്കിലും കിയാമത് നാൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിയാമത് നാൾ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നബ്സ്ല അലൈഹി സ്വലാം ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു ഫൽ യക്കറ അവൻ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാഖ് ഇത സമാ ഉൻ ഷക്കത്ത് എന്നുള്ള അധ്യായം രണ്ടാമതായിട്ട് നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് ഇത സമാ ഉൻ ഫത്തറത്ത് എന്നുള്ള അധ്യായം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമതായിട്ട് നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇത ഷംസു കുവിർ സൂറത്ത് തക്വിയർ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിയാമത് നാൾ നേർക്ക് നേരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹിസ്ലം പറഞ്ഞത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ സൂറത്ത് തക്വീർ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക അതിമനോഹരാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഇവിടെ അതിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം തകരുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഈ സൂറത്ത് അതായത് സൂറത്ത് റഹ്മാനെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ വശംസു അൽ കമറു ബി ഹുസ്ബാൻ ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനെല്ലാം ഹുസ്ബാൻ എന്നുള്ള പദത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം നശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണർത്തുകയാണ് സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലുള്ള ഇന്ധനം അവസാനം തീരും അവ അത് തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അത് നശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ആ ഇന്ധനം തീരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂര്യൻ നശിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാശം എന്നുള്ളത് പച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രപഞ്ച യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നേർക്ക് നേരെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേ രൂപത്തിൽ സൂര്യനും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യനും ഒരു കാലത്ത് നശിക്കും എന്നാലും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഏതുപോലെ വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടോർച്ച് ആ ടോർച്ച് കത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലുള്ള ബാറ്ററി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ബാറ്ററി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് കെടും അതേ രൂപത്തിൽ സൂര്യനകത്തുള്ള ആറ്റോമിക് ഫ്യൂഷനുള്ള ഇന്ധനം കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം സൂര്യൻ നശിക്കും ആ നാശം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് തക്വീർ ആരംഭിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള കഴിയെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭൂമി ഇല്ല അപ്പൊ ഭൂമി നശിക്കും എന്നുള്ളതും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് സജീവമായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാകണം ഇപ്പം ശാസ്ത്രലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ച നാശം അല്ലെങ്കിൽ ലോക അവസാനത്തെ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി നോവലുകളും ചലച്ചിത്രങ്ങളും സിനിമകളെല്ലാം പുറത്തു വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിലൂടെ എല്ലാം അവർ
നിങ്ങൾ പോകാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അവിടെ പറഞ്ഞു ഫൻഫുതു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുക എൻ്റെ പരിധിയിലല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഫൻഫുതു നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്താല ഉടൻ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെറുതെ ശ്രമിച്ച് അതിന് സമയം കളയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്താല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലാത്തം ഫുതൂന ഇല്ലാബി സുൽത്താൻ ഞാൻ എൻ ഞാൻ അധികാരം നൽകാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു നിഷേധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്താല ആ ഒരു ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും എവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടേക്കും ആ പരിധിയിലല്ലാത്തൊരു ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ 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 അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിധിയിലല്ലാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരായത്ത് സൂറത്തു ലുഖ്മാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തു ലക്മാൻ ലുഖ്മാനിലെ പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിൽ ലുഖ്മാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുത്രനെ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്ത് പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ യാ ബുനയ്യ ഇന്നഹ ഇൻ തക്കു മിസ്കാല ഹബ്ബത്തിൻ മിൻ ഹർദലിൻ ഫത്തക്കുൻ ഫി സഹ്രത്തിൻ ഔഫി സമാവാത്ത് ഔഫിൽ അർ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മകനെ കടുകമണിയുടെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാധനം അതായത് കടുകുമണി നമുക്കറിയാം കറുപ്പ് നിറാൻ ആ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള കടുകുമണിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാധനം നീ ഒരു പാറക്കെട്ടിനകത്ത് വെച്ചാൽ എവിടെയുള്ള പാറക്കെട്ട് ആ പ്രത്യേക ആയത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പാറക്കല്ലിനകത്ത് വെച്ചാൽ ആ പാറക്കല്ല് എവിടെയുള്ളതാണ് ഔഫി സമാവാത്തി ഔഫിൽ അർ ആകാശലോകത്തുള്ളതോ ഭൂമിയിലുള്ളതോ ആയ പാറക്കെട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ്യം ഭൂമിയല്ല പറഞ്ഞത് ആദ്യം ആകാശമാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ആകാശലോകത്തെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമി എന്നുള്ളത് ഒരു കടുകുമണി അത്ര പോലുമില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശലോകത്തുള്ള പാറക്കെട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആകാശലോകത്ത് നമുക്കറിയാം നിരവധി പാറക്കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ആകാശലോകത്ത് നിരവധി പാറ നമ്മളിന്ന് ഉൽക്ക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററോയിഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഉൽക്കകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും എൺപത്തി നാലായിരത്തോളം ഉൽക്കകൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് കത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു അതായത് അന്തരീക്ഷത്തെ ഞാൻ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽപ്പുരയാക്കി തോന്നുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം പാറക്കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മളെ നേരെ ഏൽക്കാത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കാരണം അള്ളാഹു ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സംവിധാനിച്ചതിനാലാണ് അപ്പം ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞത് ആകാശത്തുള്ള പാറക്കഷ്ണത്തിനകത്തോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറക്കഷ്ണത്തിനകത്തോ നിങ്ങളൊരു കടുകുമണിയോളം വലിപ്പമുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കോടാനുകൂടി പ്രകാശവർഷങ്ങൾ അകലെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ പോയിട്ട് ഒരു പാറക്കഷ്ണത്തിനകത്ത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു പാറക്കഷ്ണത്തിനകത്ത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു കടുകുമണി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചാലും അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ അതിന് പോലും സാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് പിന്നെയല്ല നിങ്ങൾ ചൊവ്വയിലാകട്ടെ മറ്റെവിടെ പോയി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു പരിധിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാ സുബാനല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ മറ്റ് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ ആയത്താൻ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സഹറ എന്നുള്ള പദത്തെ ഞാൻ ഒരല്പം വിശദീകരിക്കേണ്ടായി സാന്ദർഭികമായിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ സഹറ എന്നുള്ള പദം ഞാൻ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് സഹറ എന്നുള്ള പദത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു വൈൽഡായിട്
അപ്പം അതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു വന്യമൃഗത്തോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകാശവും ഭൂമിയുമെല്ലാം അവൻ അതിൻ്റെ യജമാനനെ അവരനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ അവർ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നിരവധി പ്രയോഗങ്ങൾ വലഹു അസ്ലമ മൻഫി സമാവാത്തി വല്ല ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യുസബ്യഹുലില്ലാഹി മാഫി സമാവാത്തി വല്ലർ ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ചെടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതേ സൂറത്ത് റഹ്മാനുള്ള ആയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു വൻ നജുമു വശ്ശു യച്ചുദാൻ നക്ഷത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ചെടികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല തുടരെ തുടരെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഈ ഒരു ധിക്കാരണ ധിക്കാരത്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികൾ അതായത് ആകാശവും ഭൂമിയും നമ്മളെ പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും നിരന്തരം അവർ സാക്ഷിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ ഒരു ധിക്കാരത്തിന് അപ്പൊ നിരന്തരം അവയുടെ യജമാനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യന് ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ അവർ പ്രതികരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ല നിങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു വചനം സൂറത്ത് മറിയമ്മ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് മറിയമ്മിന്റെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം സുഹാനല്ല വക്കാൽ ഉത്തഹദർ റഹ്മാൻ വലത അള്ളാഹു സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു അതായത് സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലക്കത് ലക്കത് തും ഷെയ് അൻ ഇദ്ദ അവർ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക തക്കാദു സമാവാത്തു യഥഫർണു വത്തുൽ വത്തഹുൽ ജിബാലു ഹദ്ദ അവരാ പറഞ്ഞത് നിമിത്തം ആകാശങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പിളരുകയും ഭൂമി വിണ്ടു കീറുകയും പർവ്വതം തകർന്നു വീഴുകയും ചെയ്യുമാറാകും അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് മനുഷ്യന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്രയും ആ ഒരു ആരോപണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗൗരവം കാരണം ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയെല്ലാം പൊട്ടിപ്പിളരും അത്രയേറെ വലിയ ഗൗരവമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ അനുസരിച്ച് മാത്രം ശീലമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അനുസരണക്കേട് കാണുമ്പോൾ അവ പ്രതികരിക്കാനിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ അള്ളാഹു സുബാനത്ത അവരുടെ യജമാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല യജമാനം നൽകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അർ റഹ്മാൻ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവയെ മെരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കണം വസഹറലക്കും മാഫി സമാവാത്തി വല്ലാറു സുബാനുള്ള അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു അനുസരണക്കേട് അത് അല്പം അതിര് കടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചെറിയ രൂപത്തിൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അനുമതി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകും അതാണ് ദഹറൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബറി വൽ ബഹറി ബിമാ കസബ തൈദിനാ മനുഷ്യന്റെ ഫിത്തന കാരണം നമുക്കറിയാം കടലിലും കടലിലെല്ലാം കടലിലും കരയിലെല്ലാം നിരവധി ഫിത്തനകൾ വർദ്ധി അതേപോലെ തന്നെ നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലം ഭൂമിയിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഫിത്തനകൾ ഭൂമി അതായത് വ്യഭിചാരമെല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളുടെ വ്യാപനം ഇതെല്ലാം നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക സുബാനല്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം അവയുടെ ആ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്ത് യജമാനന്റെ ആ ഒരു ആജ്ഞ പ്രകാരം ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വന്യമൃഗങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ കിയാമത് നാളിന്റെ ദിവസം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്രയും കാലം അവരെ ആ കടിച്ചമർത്തി ആ ദേഷ്യം പുറത്തുവിടാനുള്ള അനുമതി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവക്ക് നൽകുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തിൽ ഇൻഷിഖ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് സമാ ഉൻ ഷക്കത്ത് ആകാശം പിളരുന്നത് ആകാശം പിളരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ സൂറത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആ സൂറത്ത് മറിയം സൂറത്ത് മറിയമിലുള്ള ആയത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അവിടെയും മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന് സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വത്തൻ ഷക്കുൽ അറുള് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ സൂറത
ഭൂമി അതിനുള്ളതല്ല അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് കാലിയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ അതേ അത് ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്തിൽ എൻഷിഖാക്കിൽ വരുന്ന വചനാണ് വ അൽഖത്ത് മാഫിഹ വ തഹല്ലത്ത് ഭൂമിയിൽ അകത്തുള്ളതെല്ലാം പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ് അത് കാലിയാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾക്കിടയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാണ് ഭൂമിക്കകത്തുള്ളതെല്ലാം എറിഞ്ഞ് കാലിയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ആയത്ത് ഇതൽ അറുന്ന് മുദ്ദത്ത് സുബാനുള്ള ഭൂമി വലിച്ച് നീട്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചുരുട്ടി വെച്ച ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം ചുരുട്ടി വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് നിരവധി ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ അതിനുണ്ടാകും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലും നിരവധി ഗർത്തങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മലകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല കിയാമത്നാളിന്റെ ദിവസത്തിൽ അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വലിച്ച് നീട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് വലിച്ചു നീട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ ചുളിവുകളെല്ലാം നീർന്ന് നേർത്ത പ്രതലമാകുന്നത് പോലെ ഭൂമി ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അബു ഹുറയുടെ ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരി ധരിക്കപ്പെടുന്ന അബു ഹുറയുടെ ഹദീസിലും അതിന് അബു ഹുറ അലിഹു ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിലും നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് കിയാമത് നാളിന്റെ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിയെ കയ്യിലെടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തട്ട ആ പവറാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതൽ അറുന്ന് മുദ്ദത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഇബ്രാഹിം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയും നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറഞ്ഞു യോമ തുബദ്ദലുൽ അറുന്നു വയറുൽ അറുന്ന് ഈ ഭൂമിയെ മറ്റൊരു ഭൂമിയാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസം സുബാനല്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഈ ഭൂമിയെ അതേ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ഭൂമിയായിട്ട് മാറും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിക്കകത്ത് അതായത് ഭൂമി വലിച്ചു നീട്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിക്കകത്തുള്ളതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും അതാണ് അഹ്രജത്തിൽ അറുന്നു അസ്കാലഹ സുബാനല്ല ആ ഭൂമി വലക്കത്ത് മാഫിഹാവ തഹല്ലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തഹല്ലത്ത് എന്നുള്ള പദം യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബി ഭാഷയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും തഹല്ലത്ത് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് തഹല്ലത്ത് എന്നുള്ള പദത്തിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളുക എന്നാണ് അറബി ഭാഷയുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം അതായത് അത്രയും കാലം പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രം സമ്മാനിച്ച അതായത് മാതാവിന് പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രം സമ്മാനിച്ച ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാരം അതായത് ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടെ ആ മാതാവിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കണം അതേപോലെ ഭൂമി അത്രയും കാലം മനുഷ്യരെയും ഇതേപോലെ തന്നെ നിരവധി വസ്തുക്കളും ഭൂമി ഭൂമി പേറുകയായിരുന്നു ഭൂമി ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് പുറം തള്ളി ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭാരം തീർക്കും അതാണ് അൽഖത്ത് മാഫിഹ വത്തഹല്ലത്ത് സുബാനല്ല ഇത്രയും കാലം അതിന് അത് അത് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഭൂമിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം വസഹറലക്കുമുല്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നമ്മോടുള്ള കാരണം കാരണം അതിനെയെല്ലാം മെരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ജിൽജാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഹ്രജത്തിൽ അറുന്നു അസ്കാലഹ ഭൂമി അതിൻ്റെ പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം പുറന്തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമി മാത്രല്ല നേരത്തെ സഹർ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ പദം സഹർ അലക്കുമുൽ ബഹർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സമുദ്രത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി മെരുക്കി തന്നു അതേ അത് ഈ ഒരു ആയത്ത് സൂറത്ത് റഹ്മാലും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തിൽ എൻഷിഖാക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൽ ബിഹാറു സുജ്റത്ത് സമുദ്രം ആളി കത്തിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ മെരുക്കി തന്ന സമുദ്രം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവ ആളി കത്തിക്കപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ പറയുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇതൻ നുജൂമുൻ കദർ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്ന് വീഴപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ യജമാനനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാന വച്ചാല അവ നമ്മോടുള്ള കാരുണ്യം കാരണം അവയെല്ലാം മെരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വസഹറലക്കും മാഫി സമാവാസി വല്ല സുബാനല്ല അപ്പൊ കിയാമത് നാളിലെ നേർക്ക് നേരെ കാണുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ലഭിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ വായിക്കുക എന്നാണ് നബ്സുല അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് കഴിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുക വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നാവ് കൊണ്ടായിരിക്കരുത് വായിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാം നശിക്കും കുല്ലുമൻ
മരണമില്ലാത്തവനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനോ തല അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം അവനല്ലാതെ യാതൊരു ആരാധനയുമില്ല കാരണം ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം അവൻ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് അവനെ ഒരിക്കലും മരണം ബാധിക്കില്ല മരണം പോയിട്ട് ഉറ ഒരു ഉറക്ക് പോലും അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലാത്ത അഹുദഹു സിനത്തും വലാനവും അവൻ ഉറക്കമോ മയക്കമോ ബാധിക്കുന്നില്ല ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മുഖം മാത്രം അവസാനം ബാക്കിയാകും എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മുഖം മുഖം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തോടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഒരാൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അൽ ഇസ്തിവ ഉ അൽ അർഷ് അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നൽകിയ മനോഹരായിട്ടുള്ള മറുപടി ആ മറുപടി നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൽ ഇസ്തിവ ഉമാലൂം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുഖം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൽ കെയ്ഫു മജുഹൂൽ എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതേ രൂപത്തിൽ മുഖം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈമാനും ബിഹി വാജിബ് അതിൽ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിന് മുഖമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു വസു ആലു അൻഹുബിദ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യലെല്ലാം ബിദഅത്താണെന്നാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ഇമാം മാലിക്ക് സൂചിപ്പിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കലും ആലു അൻഹുബിദ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കൽ അത് വിദാത്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് സുബാനല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വചനം കുല്ലമ ഹത്തറ ബിബാലിക് ഫിൻഅാഹിലാഫി ദാലിക് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ല ചിത്രവും നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആ ചിത്രം ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ആ രൂപമല്ല അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് കാരണം ലൈസക്ക മിസ്ലിഹീഷെ ഉൻ അവനെ പോലെ യാതൊന്നുമില്ല വലം യക്കു ലഹു കുഫു എന്നഹദ് അവന് തുല്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുഖം എന്നുള്ള പരാമർശത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ നശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന സ്ഥലം മാത്രം ബാക്കിയാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം അന്ത്യനാളിനെ സംബന്ധിച്ച് കാഹളം ഊതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വനുഫി ഹഫി സൂരി ഫസഫി സമാവാത്തി വല്ലർന്ന് സൂറത്ത് ജുമറിൻ്റെ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം നശിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന സ്ഥലം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഹദ്യത്തെ കാഹളം ഊതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാം നശിക്കും അതിനുശേഷം അതിമനോഹരായിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് സ്വയമായിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസിൽ നബിസ്വലാസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി എല്ലാം അവ എല്ലാം നശിച്ച് അവസാനം മൂന്നാളുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാകും ആരൊക്കെയാണ് മൂന്നാളുകൾ ഒന്ന് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം രണ്ടാമതായിട്ട് മീക്കാൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം മൂന്നാമതായിട്ട് മലക്കുൽ മൗത്ത് മലക്കുൽ മൗത്ത് നമ്മൾ അസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു പേര് സുന്നത്തിലോ അത് ഖുറാനിലോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്നാളുകൾ മാത്രം അവസാനം ബാക്കിയാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു മലക്ക് അള്ളാഹു മരണത്തിൻ്റെ മാലാകെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കും മൻ ബക്കി ഇനി ആരാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം എങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലോട് പറയും ബക്കി വജിഹക്കൽ കരീം അബ്ദുക്ക വ അബ്ദു ബിരീൽ വ അബ്ദുക്ക മീക്കാൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഇനി ബാക്കിയാകുന്നത് ഉദാഹരണവും മഹത്വവും മാറിയ
വക്കി വജിഹക്കൽ കരീം നിന്റെ ആ ഉദാരമായിട്ടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള മുഖം ബാക്കിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബുദുക്ക ഹാദ ഞാനും അതേപോലെ തന്നെ അബുദുക്ക ജിബിരിയിൽ ഇനി ഞാനും ജിബിരിയിലും മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ജിബിരിയിലിൻ്റെ റൂഹ എടുക്കാൻ മലക്കൽ മൂത്തിനോട് കൽപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭൂമിയിൽ വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ ആ സന്ദേശം എത്തിച്ച ആ സന്ദേശവാഹകനായ നബി സല്ല അലൈ വസ്ലമയുടെ മുന്നിൽ ചിറക് ഇടർത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആകാശം മുഴുവനും മറക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അറുനൂറോളം ചിറകുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നബി സല്ല അലൈ വസ്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് നബി സല്ല അലൈ വസ്ലം പോലും തനിതായിട്ടുള്ള ആ തനി സ്വരൂപത്തിൽ പ്രവാചകൻ രണ്ടേ രണ്ട് തവണ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ സൃഷ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് നജിമിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ദൂ മിറത്തിൻ ഫസ്തവ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലമഹു ഷദീദുൽ ഖുവ ഏറ്റവും കരുത്തനും അതിശക്തനും എന്നെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന തല വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ജിബിരിയിലിൻ്റെ റൂഹെടുക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന തല ആ സന്ദർഭത്തിൽ മലക്കുൽ മൗത്തിന് കൽപ്പന നൽകിയാണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് ജിബിരിയിലിൻ്റെ റൂഹെടുക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു ജിബിരിയിൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട് വീടും അവിടെ പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ സഹോ സഹോദരങ്ങളെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നബി സുല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ മരണപ്പെട്ട് വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയുന്ന അവസാനമായിട്ട് മലക്കുകൾ ഉരുവിടുന്നൊരു വാക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഓരോ മലക്കുകളും മരണപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയും സുബാനക്ക മാബദിനാക്ക ഹക്ക ഇബാദത്തി അള്ളാഹുവെ നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ നീ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മലക്കുകളും മരണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അവർ പ്രപഞ്ചമുണ്ടാക്കിയത് മുതൽ കാലങ്ങളോളമായിട്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് ശീലമുള്ളൂ ലാ യാസൂൻ അള്ളാഹ അമറഹും വലൂനമായു മറും സൂറത്ത് തഹരീം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മലക്കളെ സംബന്ധിച്ച ആ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ശീലമുള്ളൂ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സന്ദ എന്നിട്ട് അത്രയേറെ വാഴ്ത്തിയ അള്ളാഹുവിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആ മലക്കുകൾ പോലും മരണപ്പെട്ട് വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് നീ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വാഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ നമുക്കറിയാം നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം രാത്രി നമസ്കരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ച മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറയാറുണ്ടായത് അള്ളാഹുവെ നീ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പുകഴ്ത്താൻ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് നീ നിന്നെ ഏത് രൂപത്തിലാണോ വാഴ്ത്തിയത് അപ്രകാരം ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കായിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതായത് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഇബാദത്ത് അതായത് നമസ്കാരത്തിൽ ആ നമസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നത് നീ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര വാഴ്ത്തിയാലും നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ അടക്കം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം മൂലം മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സ്വർഗം നേടുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കാരണം ഔദാര്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നത് കാരണം കഴിയുന്ന നമ്മൾ എത്ര നന്ദി ചെയ്താലും അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം നമുക്കറിയാം രാത്രി
കഴിയുന്നത്ര നന്ദിയുള്ള അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണർത്തുന്നത് അപ്പം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ റൂഹടുക്കുന്നു അതോടുകൂടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരണപ്പെട്ടു വീഴുന്നു പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ബാക്കിയാകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന പിന്നീട് ബാക്കിയാകുന്നത് അള്ളാഹുവും മലക്കുൽ മൗത്തും മാത്രം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് മരണപ്പെടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ അദ്ദേഹം ആ മലക്കുൽ മൗത്തും മരണപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ബാക്കിയാകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന തല മാത്രം കുല്ലുമൻ അലൈ ഹാഫാൻ വയബക വജുഹു റബ്ബിക ദുൽ ജലാലി വലിക്രം അള്ളാഹു മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന സന്ദർഭം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സുഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ബുഹാരി ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സുമ്മ യുനാദി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയും എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് സുഹൃത്തുൽ ഖാഫിറിന്റെ പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലിമനിൽ മുൽക്കല്യോം ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ ഖഹാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കാണ് അധികാരം ഏകനും സർവാധിപനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് മാത്രം എവിടെ ഭൂമിയിലുള്ള അധികാരികളെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉറക്ക സ്വയം വിളിച്ചു ചോദിക്കുമെന്നും സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ഹദീസ് ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ധരിക്കപ്പെടുന്ന മുത്തഫഖുൻ അലിയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ അബൂ ഹുറൈർ അറബിദാഹുനഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖിയാമത്ത് നാളിലെ ദിവസം അള്ളാഹു സുബാന തല ഭൂമിയെ കയ്യിലെടുക്കും ആകാശത്തെ വലങ്കയിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയും അള്ളാഹു സുബാന തല പറയും അനൽ മുൽഖ് അനൽ മുലൂക്കൽ അർ ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം രാജാവ് എവിടെ ഭൂമിയിലുള്ള രാജാക്കനെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമെന്ന് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹദീസിലും അബൂർ അറബിദാഹുനു ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിലും കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വരുന്ന വചനം ആ ആയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം എന്നുള്ളതാ അവന്റെ മഹത്വവും ഉദാരതയും ഉള്ളത് മാത്രം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വവും ഉദാരതയും അവന്റെ ഇക്രാമും അവശേഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പദമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവന്റെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് ദുൽ ജലാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ വചനം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇക്രാം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം എന്ന് ഉദാരത എന്നല്ല നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വചനം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പദം അതായത് ജലാൽ എന്നുള്ള പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് മഹത്വം എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മളുമായിട്ട് മനുഷ്യരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്സോ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിയിൽ ഒരു ടീം പോയിട്ട് അവർ വിജയിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടീമിൻ്റെ നായകനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റനെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് ആ ഒരു യുദ്ധം വിജയിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക നായകനെ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശംസിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മഹത്വപ്പെട മഹത്വം എന്നുള്ളത് ഒരാൾ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരാൾ നൽകുന്നതാണ് അതായത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് മഹത്വം എന്നുള്ളത് പ്രശംസയും മഹത്വം ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാവില്ല മറിച്ച് മറ്റൊരാൾ നൽകപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മഹത്വം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇക്രാം എന്നുള്ള പദം അതായത് ഇക്രാം എന്നുള്ളത് കറം അല്ലെങ്കിൽ ആദരവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് അതും മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഇക്രാമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെല്ലാം ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഇക്രാം നൽകുന്നു അതും ഇതേ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇക്രാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഉദാഹരണത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ ഒരു ഒറ്റക്ക് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ അയാൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ചുറ്റുപാടിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഏകാന്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു മല മുകളിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അപ്പൊ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്
അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വവും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഇക്രാം എല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളത് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ അത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് നൽകേണ്ടതില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആദരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അവന്റെ മഹത്വത്തിനും അവന്റെ ആദരവിനൊന്നും യാതൊരു കുറവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദൈവം അവർ ചോദിക്കാറുള്ള പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ദൈവം എന്തിനാണ് സ്വയം പുകഴ്ത്താൻ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് ഒരാളെ നമ്മൾ സ്വയം പുകഴ്ത്താൻ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ അഹങ്കാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പം അതേ രൂപത്തിൽ ദൈവം അഹങ്കാരി അല്ലേ മാതല്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ചില വിവരദോഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തി മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അള്ളാഹു സ്വനത്തിൽ അതിനുള്ള മറുപടി കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാം നശിച്ചാലും എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ ആദരവും എല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സ്വനത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ അത് എനിക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സ്വയമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവനെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വനത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാലിൽ നിരന്തരം അള്ളാഹു സ്വനത്തല ഇൻ അഹ്സന്തും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുൽ അംഗഭൂത്തിൽ അള്ളാഹു സ്മാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവന് സമരം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റുള്ള യജമാനന്മാർ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലുള്ള ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള യജമാനന്മാർക്കെല്ലാം അവരൊന്നും ഇതേ രൂപത്തിലല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യജമാന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ശമ്പളം തരും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം ടൂ വേ ആണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ നേട്ടം എല്ലാം വൺ വേ ആണ് അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ലാഭം എന്നുള്ളത് നിനക്ക് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിന്റെ മഹത്വം പെടുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആദരവോ ഒന്നും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടതില്ല കാരണം അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അതിനെല്ലാം അർഹനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളാണ് അതിന്റെ ആവശ്യക്കാരണം അൻതുമുൽ ഫുക്കറ ഉല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഫക്കീറാൻ അള്ളാഹു ഓല ഖനി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹു നമ്മളാണ് ആവശ്യക്കാർ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു നഷ്ടവും നഷ്ടം മുഴുവനും നമുക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുബാനല്ല ചാല അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നാണ് അടുത്ത ആയത്ത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന തല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ള ദാസന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുനി ഹസന വഫിലാഖ്രത്തി ഹസനത്ത മക്കിന ആദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നകൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്നകൻ തത്വാബ് റഹീം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി